వైసీపీ అధినేత జగన్ పై విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ లో శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి కోడి కత్తితో దాడి చేసిన సంఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతుంది ఈ దాడిపై పలు అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇప్పటికే దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతుంది అయితే దాడి చేసిన శ్రీనివాస్ వెనుక ఉన్న చరిత్ర తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే జగన్ పై కోడి పందాలకు వాడే కత్తితో దాడి చేసిన శ్రీనివాసరావుపై గతంలో కొన్ని పోలీస్ కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి రానిల కాలంలో పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు గత సంవత్సరం కాగిత వెంకటేష్ అనే యువకుడిపై దాడి చేశాడని ముమ్మడివరం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఓ కేసుకు నమోదు అయ్యింది ఇక శ్రీనివాసరావుకు గ్రామంలోని పలువురితో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది వివాహేతర సంబంధాలపై గ్రామస్తులు శ్రీనివాస్ ని మందలించినట్లు తెలుస్తోంది పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం జగన్ పై దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది దాదాపు నెల రోజుల క్రితం నిందితుడు కోడి పందాలకు వాడే కత్తిని ఓ తయారీదారుని వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు ఓ స్థానికుడు చెప్తున్నారు తయారీదారుడు ఇప్పుడు కోడి పందాలు ఏమీ లేవు పైగా నువ్వు కోడి పందాలు అడవు ఈ కత్తి నీకెందుకని ప్రశ్నించాడని చెబుతున్నారు దీనికి శ్రీనివాసరావు స్పందిస్తూ నాకు ప్రత్యేకంగా పని ఉందిలే అని అంటూ తీసుకొని వెళ్లాడని వెల్లడించారు నెల కిందట కోడి కత్తి తయారీదారుడు జగన్ పై దాడి చేసిన శ్రీనివాసరావు మధ్య జరిగిన సంభాషణను స్థానికులు గుర్తు చేస్తున్నారు దీన్ని బట్టి పక్కా ప్రణాళికతోనే శ్రీనివాసరావు దాడికి పాల్పడినట్లు స్పష్టమవుతుంది అత్యంత విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు కొన్నాళ్ల కిందట శ్రీనివాసరావు సోదరుని కుమార్తె పుట్టినరోజు పండుగను ఆ కుటుంబం ఘనంగా నిర్వహించింది ఇదే సమయంలో స్నేహితులకు గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం ఆర్థికంగా అంత బలంగా లేకపోయినా శ్రీనివాసరావు భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జగన్ పై దాడిలో కుట్రకోణం దాగుందన్న అనుమానాలు బలంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి వైఎస్ జగన్ పై దాడికి శ్రీనివాసరావుని ఎంపిక చేసినట్లు భారీగా డబ్బులు ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతుందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి బాబు నడు ఇక్కడ 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 ఇక